sepuluh cerita rakyat Nusantara Asal Usul Danau Toba Alkisah Di bumi Sumatera Utara hiduplah seorang pemuda bernama Toba Sehari-hari ia bekerja di ladang Sesekali ia juga mencari ikan di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Suatu hari, Toba pergi memancing sepulang dari ladang. Tak lama setelah melempar pancing ke sungai, umpannya disambar ikan. Betapa gembiranya Toba saat menemukan seekor ikan besar yang tersangkut di kailnya. Saat ia melepas mata kail dari mulut ikan, terjadilah keajaiban. Ikan besar bersisik keemasan itu seketika menjelma menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Toba terkejut bukan kepalang. Terima kasih Tuhan, engkau telah membebaskanku dari kutukan dewa. Ucap sang wanita ikan. Tergagap-gagap, Toba memperkenalkan dirinya. Na, namaku Toba, putri yang cantik. Ternyata Toba sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada sang putri. Ia lantas menyampaikan keinginannya untuk memperistri sang putri. Sang putri bersedia dengan syarat Toba merahasiakan asal usulnya sebagai seekor ikan. Toba pun menyetujuinya. Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Keduanya sangat bahagia. Samosir pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Sayangnya, ia agak nakal dan pemalas. Suatu ketika, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan bekal makan siang ayahnya ke ladang. Samosir menolak dan memilih untuk tidur. Setelah dipaksa ibunya, akhirnya ia berangkat juga. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ia pun melahap makanan sang ayah hingga tinggal sedikit. Setibanya di ladang, sang ayah langsung menghampirinya dan membuka bekal makanan. Betapa terkejutnya Toba saat itu. Kenapa makananku hanya ada sedikit? Tadi di jalan aku sangat lapar ayah, jadi jatah makanan ayah aku makan sebagian. Jawab Samosir tanpa rasa bersalah. Anak tak tahu diuntung, dasar keturunan ikan. Ujar Toba dengan berang. Samosir sangat terkejut mendengarnya. Ia langsung lari ke rumah dan mengadu pada ibunya. Ibu Samosir menjadi sangat sedih karena Toba telah melanggar janji. Sembari terisak, Ibu Samosir meraih tangan anaknya. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Sungguh ajaib. Menyemburlah air yang sangat deras di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya. Tanah di sekitarnya tergenang dan terbentuklah sebuah danau yang sangat luas. Penduduk lalu menamainya Danau Toba. Pulau yang muncul di tengah danau pun kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Hikayat Batu Menangis Alkisah Hiduplah seorang gadis cantik bersama ibunya yang seorang janda. Sayangnya, tabiatnya tidaklah secantik wajahnya. Pekerjaannya setiap hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Tak pernah sedikitpun ia mau membantu ibunya. Pada suatu hari, pergilah si gadis dan ibunya ke pasar. Para pemuda desa yang melihat gadis itu langsung terpesona dengan kecantikannya. Sungguh jauh berbeda dengan ibu si gadis yang berjalan di belakangnya. Orang-orang di pasar pun terlihat saling berbisik menebak siapakah perempuan tua di belakangnya itu. Dengan sombongnya, si gadis selalu menjawab, Hai kawan semua, perkenalkan 
ini adalah budakku. Betapa hancurnya hati sang ibu mendengar ucapan anaknya itu. Hari demi hari, si gadis tak mau berubah jua. Tabiat buruknya malah makin menjadi-jadi. Ia tak segan-segan memperlakukan ibunya seperti budak dan memarahinya di hadapan orang banyak. Lelah sudah sang ibu melihat perilaku anaknya. Nak, sudahlah, jangan berbohong lagi. Akui aku sebagai ibumu. Tapi yang ada, anaknya malah makin menyakitinya. Ibu terlihat jelek lagi miskin. Memikirkannya saja, aku sudah malu. Jangan minta aku untuk mengakuimu. Ibu tetaplah pura-pura menjadi budakku. Sang ibu tak dapat menahan diri lagi. Ia lantas memohon kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka itu. Doa sang ibu pun dikabulkan. Tak lama setelahnya, tubuh si gadis perlahan-lahan mengeras menjadi batu. Gadis cantik itu menangis dan memohon ampun pada ibunya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh si gadis akhirnya sungguh berubah menjadi batu yang terus menitikkan air mata. Batu itu pun kemudian dikenal orang dengan sebutan batu menangis. Keong Mas Konon, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja memiliki dua putri cantik jelita bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Suatu ketika, Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan datang untuk meminang Chandra Kirana. Sang putri raja pun bersedia menerima pinangan sang pangeran dengan rona bahagia. Kerajaan kemudian sibuk mempersiapkan pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati. Hanya satu orang yang terlihat sangat kesal dan menyimpan dengki pada Chandra Kirana. Ia tak lain adalah Dewi Galuh, saudara Chandra Kirana sendiri. Dirinya tak rela jika pangeran tampan yang disukainya itu akan menikah dengan saudaranya. Dewi Galuh lalu diam-diam pergi ke seorang nenek dukun di desa seberang. Ia ingin Chandra Kirana dikutuk menjadi benda menjijikan yang dijauhi semua orang. Nenek dukun pun mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong mas. Hanya Raden Inu Kertapati yang bisa mengakhiri kutukan itu. Dewi Galuh pun bergegas pulang. Ia lalu membuang keong mas jelmaan saudaranya itu ke sungai agar tak ditemukan sang pangeran. Suatu pagi, seorang nenek tua pergi ke sungai untuk menjala ikan. Ia terkejut ketika melihat ada seekor keong bersinar keemasan menyangkut di jalannya. Sang nenek merasa sayang untuk melepasnya. Ia pun membawanya pulang dan memeliharanya dalam sebuah tempayan. Esok harinya sepulang dari sungai, sang nenek terkejut karena ada makanan lezat tersaji di atas meja dapurnya. Padahal tadi ia tak memasak dan tak ada pula yang memberinya makanan. Hal itu pun terjadi di hari-hari selanjutnya. Karena penasaran, Sang nenek akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Ia keluar rumah seperti biasa, lalu bersembunyi di balik sekelompok pohon pisang. Alangkah kagetnya sang nenek ketika melihat seorang perempuan cantik berada dalam dapurnya. Ia pun lari tergopoh memasuki bubuknya. Wahai putri nan cantik jelita, Siapakah gerangan dirimu? Tanya sang nenek terheran-heran. Aku adalah putri kerajaan Daha. Aku dikutuk menjadi keong mas oleh saudaraku sendiri. Terima kasih karena nenek telah menangkap dan memeliharaku dengan baik. Jawab sang putri yang kemudian berubah menjadi keong mas lagi. 
Sang nenek hanya bisa duduk termangu karena masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama berminggu-minggu, sang pangeran ternyata terus mencari sang putri. Ia bahkan menyamar menjadi orang biasa dan keluar masuk desa untuk mencari kekasih hatinya. Mengetahui hal itu, nenek mendukun pun menyamar menjadi gagak hitam dan menyuruh sang pangeran untuk mencari ke arah yang salah. Pangeran makin bingung dan bekalnya sudah habis tanpa disadari. Akhirnya, ia pun menuju ke desa terdekat untuk meminta seteguk minuman. Betapa terkejutnya sang pangeran ketika melihat Chandra Kirana dari balik jendela sebuah gubuk di tepi hutan. Bersuka citalah Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati karena dipertemukan kembali. Selesai sudah kutukan nenek dukun kepada sang putri yang malang. Chandra Kirana pun kembali ke kerajaan Daha bersama sang pangeran. Tak lupa diboyong jugalah sang nenek ke istana. Dewi Galuh yang merasa malu dan takut dengan hukum kerajaan pun akhirnya lari ke hutan. Sang Kuriang Alkisah Hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya di sebuah desa di tepi hutan lebat Jawa Barat. Ia adalah Dayang Sumbi beserta anak semata wayangnya Sang Kuryang. Semakin hari, Sang Kuryang semakin tumbuh menjadi anak yang cakap dan tangkas memanah. Bersama anjing peliharaannya Tumang, ia sering masuk ke hutan untuk berburu binatang. Suatu ketika, Dayang Sumbi ingin makan hati kijang. Ia pun meminta anaknya untuk menangkap seekor kijang. Sang Kuryang segera berlari menuju hutan bersama Tumang. Nahas, Sang Kuryang malah tidak sengaja membunuh Tumang dengan panahnya. Takut ketahuan ibunya, Sang Kuryang mengambil hati Tumang untuk diakui sebagai hati kijang. Setibanya di rumah, Dayang Sumbi langsung memasak hati Tumang yang disangkanya hati kijang itu. Seusai makan, Sang Kuryang baru menjelaskan duduk perkaranya. Merasa sangat kesal, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang memakai centong nasi dengan keras. Sang Kuryang yang menangis kesakitan lalu melarikan diri tak pulang lagi. Dayang Sumbi hanya bisa menyesali perbuatannya. Dengan bercucur air mata, ia berdoa agar diberi umur panjang dan awet muda agar bisa bertemu anaknya kembali. Tahun terus beranjak, silih berganti. Sang Kuryang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sakti. Tibalah saatnya ia meninggalkan padepokan tempatnya berguru selama ini. Ia pergi mengembara hingga sampailah ia ke desa asalnya. Setibanya di sana, ia melihat seorang wanita yang cantik. Sang Kuryang pun langsung jatuh hati. Namun wanita cantik yang tak lain dayang sumbi itu mengenali anaknya sendiri dari bekas luka di kepalanya. Saat dayang sumbi mencoba menjelaskan jati dirinya, sang pemuda tertawa tak percaya. Hahaha, engkau ibuku? Sudahlah, hentikan bulanmu itu. Jika ibuku masih hidup, Tentu ia sudah tua dan saat ini. Makin hancurlah hati Dayang Sumbi ketika mendengar anaknya itu ingin meminang ibunya sendiri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Buatkan aku sebuah perahu besar dalam semalam. Jikalau perahu itu jadi sebelum terbit mentari, aku akan menjadi istrimu. Sang Kuryang pun langsung menyanggupinya. Malam itu juga, Sang Kuryang mulai membuat perahu yang diminta. Dengan kesaktiannya, ia panggil Balajin untuk membantunya. Saat tengah malam, perahu sudah hampir jadi. Di pondoknya, Dayang Sumbi tak bisa tenang sedikit pun. Ia mencari cara untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang. Penduduk desa lalu dikumpulkannya untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Ayam-ayam lalu mulai berkokok bersahut-sahutan. 
langit pun memerah karena kobaran api. Menyangka pagi telah tiba, Balajin Sang Kuryang langsung berhamburan meninggalkan pekerjaannya. Merasa telah dibodohi Dayang Sumbi, Sang Kuryang berang bukan main. Langsung saja ditendangnya perahu yang hampir jadi itu dengan murka yang membara. Perahu itu terbang, lalu menelungkup di sebuah tempat tak bertuan. Dalam sekejap mata, perahu itu berubah menjadi gunung. Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Asal-usul nama Surabaya Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor hiu bernama Sura dan buaya bernama Baya. Sura tinggal di laut sedangkan Baya hidup di sungai. Sura suatu ketika berenang ke sungai yang bermuara ke laut. Ia sangat senang karena di sungai itu banyak mangsa lezat yang tak pernah ia jumpai di laut. Sejak itu pun Sura setiap hari pergi ke sungai untuk mencari mangsa. Suatu hari, Baya melihat Sura asik menangkap katak. Ia pun marah karena santapannya dimangsa oleh hewan laut itu. Hai Sura, kenapa kau bisa ada di sungai ini? Pantas saja mangsaku tidak sebanyak dulu. Ternyata engkau biang keroknya. Ujar Baya sengit. Hai Baya, memangnya sungai ini punyamu? Terserah aku mau cari mangsa di mana saja. Sahut Sura marah. Baya geram dan langsung menyerang Sura. Keduanya pun bertarung dengan hebat. Sampai tengah malam, pertarungan belum berhenti jua. Sura dan Baya lama-lama kesal dan lelah karena lawannya itu sama-sama kuat. Mereka akhirnya sepakat untuk membagi wilayah kekuasaannya. Sura tak boleh melintasi muara sungai. Baya juga tak boleh ke laut melintasi muara sungai. Keduanya pun berdamai dan Sura kembali ke laut. Beberapa bulan kemudian, Sura merasa bosan dengan ikan-ikan di laut. Ia sangat ingin menyantap hewan-hewan di sungai yang lezat. Sura lalu diam-diam pergi ke sungai, melanggar perjanjiannya dengan Baya. Alangkah senangnya ia karena langsung mendapatkan mangsa yang telah lama diinginkannya. Ia lekas kembali ke laut setelah perutnya kenyang. Sura berenang lagi ke sungai esok harinya. Namun celaka, Baya kali ini menangkap basah dirinya. Hai Sura, kenapa kau kembali ke sungai? Apakah kau lupa dengan perjanjian kita? Tanya Baya geram. Lalu kenapa kau tak ke laut saja kalau begitu? Aku tak akan melarangmu. Timpal Sura tanpa rasa bersalah. Baya pun langsung berang. Kamu telah melanggar perjanjian Sura, aku tak akan mengampunimu. Seketika, Baya langsung menubruk Sura. Keduanya berkelahi dengan sengit. Mereka saling menyerang dan menggigit. Air di sekitarnya berubah merah karena kucuran darah mereka. Sura dan Baya akhirnya mati dengan luka di sekujur tubuhnya. Hari-hari berlalu, kisah Sura dan Baya pun tak lekang oleh waktu. Untuk mengenangnya, wilayah di sekitar terjadinya pertarungan Sura dan Baya itu dikenal dengan nama Surabaya. Pertarungan antara Sura dan Baya juga dijadikan sebagai lambang kota Surabaya. Legenda Penunggu Gunung Lawu Alkisah di abad ke-15, Kerajaan Majapahit menjelang runtuh. Majapahit memang sudah mengalami kemunduran sejak meninggalnya Hayam Wuruk hampir 200 tahun yang silam. Rajanya yang terakhir, Prabu Brawijaya V, sedang bersusah hati. Di tengah peperangan dan kesulitan ekonomi, 
putranya, Raden Patah, malah memutuskan untuk meninggalkannya dan membangun kerajaan baru di Demak. Raden Patah adalah putranya dari Dara Petak, seorang putri dari daratan Tiongkok. Tidak ingin mengikuti jejak ayahnya, ia memilih untuk memeluk agama Islam sesuai dengan semangat pembaruan di zaman itu. Suatu malam, Sang Prabu bermeditasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya ini. Dalam meditasinya, ia mendapat wangsit kalau cahaya Majapahit akan meredup dan demak bersinar. Menerima nasib, ia pun memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang petapa di Gunung Lawu. Dua pengikutnya yang setia, Dipa Menggala dan Wangsa Menggala, menyertainya naik gunung. Di sana, Sang Prabu menitahkan Dipa Menggala untuk menjadi Sunan Gunung Lawu dan Wangsa Menggala untuk menjadi Kiai Jala. Sejak saat itu, ia pun pamit dan menghilang. Sepeninggal Sang Prabu, Gunung Lawu selalu diliputi misteri hingga saat ini. Banyak kisah mistis yang diceritakan oleh para pendaki gunung yang kembali dari pendakiannya. Salah satunya adalah seekor burung jalak penunggu Gunung Lawu. Ia sebenarnya adalah jelmaan Kiai Jalak yang masih setia menjalankan amanat Sang Prabu selama ratusan tahun. Burung ini akan menemani Sang Pendaki hingga selama tiba di puncak. Namun, jika Sang Pendaki tidak berhati bersih, burung ini dapat membawa musibah atau menyebabkan tersesat. Selain itu, ada juga macan gaib yang kemunculannya kerap diiringi oleh penemuan mayat pendaki yang sudah lama menghilang. Seorang pendaki yang memilih jalur candi ceto dan melewati padang rumput bulak peperangan, mungkin akan mendengar suara peperangan jika melewatinya di malam hari. Setelah melewatinya dengan selamat, ia akan tiba di pasar setan. Di tempat ini, Konon akan terdengar bising suara orang tawar-menawar seperti layaknya di pasar. Padahal dari mulai pendakian, ia selalu sendirian. Jika terdengar pertanyaan, mau beli apa? Sang pendaki disarankan untuk membuang salah satu barang yang dibawanya. Ini dilakukan agar ia dianggap sudah melakukan pertukaran dan dipersilahkan untuk lewat tanpa diganggu. Kisah-kisah mistis seperti ini semakin mendukung kepopuleran Gunung Lawu sebagai tempat keramat. Setiap malam satu suro, gunung ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin melakukan ritual atau berziarah. Bagi orang yang mempercayainya, penunggu Gunung Lawu dapat mengabulkan berbagai permintaan mereka, mulai dari kesaktian, kekayaan, hingga jodoh. Bagi pendaki lainnya, Gunung Lawu menjadi tempat untuk dekat dengan alam dan menikmati pecel di warung Bo Yem pada ketinggian 3150 mdpl. Sepanjang sejarah, Gunung Lawu telah berperan penting dalam beragam sejarah dan kisah manusia yang terjadi di antara kabut putihnya. Dongeng Putri Bambu Alkisah Hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Jepang Sehari-hari, sang suami bekerja sebagai pemotong bambu Bambu yang dibawanya pulang dijadikan berbagai perabot oleh istrinya untuk dijual ke pasar Mereka tidak dikaruniai anak namun keduanya tak pernah jemu berdoa agar diberi momongan. Suatu hari, sang suami pergi ke hutan untuk memotong bambu seperti biasa. Tiba-tiba saja, ia melihat cahaya benderang menyembul dari antara sebuah rumpun bambu. Dengan hati-hati, dipotong dan dibelahnya bambu itu. Ajaib! Didapatinya seorang bayi mungil memancarkan cahaya terang bagai bulan. Bayi itu diambil dan dibawa pulang olehnya. 
Istrinya sangat gembira dengan kehadiran bayi itu di rumahnya. Mereka menamai bayi itu Putri Bambu. Kini mereka merasa sangat bahagia. Tahun demi tahun berlalu. Putri Bambu tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin, dan baik hati. Kecantikannya pun terkenal sampai ke seluruh penjuru negeri. Hingga banyak pemuda yang ingin meminangnya. Suatu hari, lima pangeran datang bersamaan. Kelimanya bermaksud untuk meminang Putri Bambu. Wahai para pangeran yang terhormat, ada syarat yang harus dipenuhi jika kalian ingin menikahiku. Orang yang berhasil memenuhi syaratku lah yang akan menjadi pendamping hidupku. Jawab Putri Bambu. Pangeran pertama diberinya tugas untuk membawakannya mangkuk batu asli peninggalan biksu termasyur di India. Pangeran kedua diminta membawakannya daun emas dari satu-satunya pohon emas yang ada di Laut Timur. Lalu, pangeran ketiga diberinya tugas untuk membawakannya seutas tali milik tikus api di Cina. Pangeran keempat dimintanya mengambilkan batu permata yang ada di kepala seekor naga di Laut Selatan. Dan yang terakhir, pangeran kelima diberinya tugas untuk membawakannya kulit kacang yang ada di sarang burung layang-layang. Setelah para pangeran meninggalkan rumah mereka, kedua orang tua putri bambu pun menanyakan alasan adanya syarat yang berat tadi. Maafkan aku ibu dan ayah, aku terpaksa melakukannya karena aku tak ingin berpisah dari kalian. Aku ingin merawat kalian seumur hidupku, ucap putri bambu berlinang air mata. Ayah dan ibunya pun seketika ikut menangis. Berbulan-bulan lamanya, tak ada satu pangeran pun yang kembali ke rumah putri bambu. Mereka akhirnya menyerah karena tugasnya memang sangat sulit. Suatu hari, sang ibu jatuh sakit. Makin hari sakitnya makin parah hingga akhirnya sang ibu pergi untuk selamanya. Tak lama kemudian, sang ayah juga jatuh sakit dan pergi menyusul sang ibu. Putri Bambu merasa sangat sedih. Malamnya, Serombongan peri dengan kereta kencana menyilaukan mata turun ke rumah Putri Bambu. Tahu dirinya telah dijemput, Putri Bambu bergegas keluar rumah. Tugasnya kini telah selesai. Tiba saatnya ia harus kembali ke bulan. Legenda Telaga Warna Alkisah Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Namanya Prabu Suwartalaya. Sang Prabu dan ratunya sangat memperdulikan rakyatnya. Rakyatnya pun sangat mencintai raja dan ratu. Sayang, raja dan ratu belum memiliki keturunan. Mereka berdua telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan anak. Namun, hasilnya masih nihil. Pada suatu hari, sang raja pergi bertapa di sebuah hutan. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Setelah beberapa waktu, kabar gembira datang. Sang ratu hamil. Sang raja pun amat bersyukur. Hari demi hari, kandungan ratu terus membesar. Hingga tibalah waktu kelahiran bayi dalam kandungan ratu. Bayi perempuan pun lahir. Saat bayi itu lahir, seluruh kerajaan Kuta Tanggehan bersuka cita. Bayi itu diberi nama Putri Gilang Rukmini. Karena menjadi anak satu-satunya, Putri Gilang Rukmini sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Sang putri selalu hidup berkecukupan. 
Selain itu, hampir segala permintaannya harus dituruti. Lama-kelamaan, Putri tumbuh menjadi gadis yang manja. Ia juga angkuh dan kasar. Ia pilih-pilih teman dan tak mau berteman dengan orang yang dianggapnya tidak sesuai dengan derajatnya. Sebentar lagi, Putri Gilang Rukmini akan berusia 17 tahun. Para rakyat yang menyayangi Putri segera mengumpulkan harta benda untuk hadiah. Hadiah-hadiah itu pun dikirim ke istana. Namun, Raja menyimpan sebagian besar hadiah itu untuk kepentingan rakyat. Raja hanya mengambil beberapa emas untuk dijadikan kalung hadiah untuk putrinya. Ia minta kepada tukang perhiasan untuk dibuatkan kalung yang sangat indah untuk sang putri. Hari ulang tahun sang putri pun tiba. Di hadapan seluruh rakyat kerajaan, Raja menyerahkan kalung emas permata hadiah ulang tahun untuk sang putri. Terimalah kalung ini putriku. Kalung ini dibuat dari cinta rakyat kerajaan kuta tanggahan untuk dirimu. Di luar dugaan, sang putri menolak. Kalung ini sangat jelek ayahanda, aku tidak mau memakainya. Aku hanya ingin semua harta yang dikumpulkan oleh rakyat untukku. Kata sang putri. Setelah berkata demikian, sang putri melempar kalung itu hingga permatanya berceceran. Melihat hal itu, Ratu menjadi sedih. Ia menangis melihat kelakuan putri tercintanya. Raja dan seluruh rakyat yang mendengar itu juga amat sedih. Mereka tidak menyangka putri yang amat mereka sayangi akan berbuat demikian. Mereka turut menitikan air mata. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul titik-titik air. Titik-titik air tersebut berubah menjadi genangan yang makin membesar. Pada akhirnya, genangan air itu menjadi telaga yang menenggelamkan seluruh kerajaan Kuta Tanggehan. Saat ini, jika orang-orang menengok ke telaga itu di hari yang cerah, mereka akan menemukan beraneka warna. Warna-warna tersebut berasal dari bayangan bunga-bunga, langit, dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Namun, Mungkinkah warna-warna tersebut berasal dari emas dan permata yang berceceran dari kalung putri Gilang Rukmini? Kisah Putri Duyung Dahulu kala hidup keluarga sederhana di tanah Sulawesi. Dalam keluarga itu ada ayah, ibu, dan dua anak laki-laki mereka. Suatu hari, mereka sarapan ikan yang sangat nikmat rasanya. Anak-anak makan dengan lahap. Ketika makan, sang ayah terpikir untuk mencari ikan lagi supaya keluarga mereka bisa makan dengan gembira. Usai sarapan, ayah berpamitan kepada istrinya. Bu, ayah pamit ya. Ayah akan ke laut lagi supaya bisa membawa pulang ikan yang banyak. Ucap sang ayah. Kemudian ia melanjutkan. Tolong sisakan satu ikan untuk lauk makan soreku nanti ya, bu. Istrinya mengangguk tanda mengerti. Baik ya. Celakanya, Setelah ayah pergi bekerja dan ibu keluar rumah, anak-anak pulang dan memakan habis nasi dan lauk ikan yang disimpan ibu untuk ayah. Mereka tidak tahu kalau ikan itu disisakan untuk ayah. Aduh, kenapa kalian makan ikan itu nak? Ikan itu untuk ayah. Seru ibu saat mendapati anak-anaknya selesai menyatap ikan. Maaf bu, kami tidak tahu. Soalnya kami lapar sekali. Si sulung menjawab lirih. Sorenya ayah pulang ke rumah. Ia begitu lelah. Ia tak berhasil menangkap ikan di laut. Betapa murkanya ayah ketika ia tahu ikannya sudah dimakan oleh anak-anak. Ibu yang merasa bersalah memutuskan untuk mencari ikan di laut ketika keluarganya sedang tidur sore. 
Siapa tahu dengan membawa pulang ikan ia bisa menenangkan amarah suaminya Ketika anak-anak terbangun mereka mencari ibu mereka hingga ke pantai Ternyata ibu mendapatkan banyak ikan hasil dari mencari di laut. Nak, bawalah ikan-ikan ini ke rumah untuk dimakan bersama ayah kalian. Ujar ibu. Ibu tidak ikut pulang. Tanya si bungsu. Tidak nak, ibu akan mencari ikan lagi. Sesampainya di rumah mereka membawa ikan-ikan itu ke ayah mereka. Namun ayah masih belum memaafkan ibu. Malamnya ibu masih belum kembali ke rumah. Anak-anak merasa cemas. Mereka membujuk ayah agar menjemput ibu pulang. Ternyata ayah masih saja marah. Biarkan saja ibu kalian mencari ikan sampai menjadi ikan sungguhan. Ucap ayah kepada anak-anak. Seketika langit menjadi mendung. Kemudian muncul badan yang sangat bentang. Sang ibu yang berada di laut jatuh dari perahu dan terombang ambing dalam badai. Ia sangat kalut. Tuhan, tolong aku agar aku bisa selamat dari badai ini. Doa sang ibu. Usai berdoa, tiba-tiba kaki sang ibu ditumbuhi oleh sisi seperti ekor ikan. Kini ia dapat berenang dan bernapas dalam air. Setelah badai reda, anak-anak kembali mencari ibu mereka di pinggir laut. Ketika menemukan ibunya, anak-anak itu sangat terkejut karena tubuh sang ibu ada ekornya. Anak-anakku, ibu hampir mati karena badai. Namun Tuhan membantu ibu agar tetap hidup. Ibu pun berubah seperti ini. Namun, sebagai gantinya, ibu tidak bisa lagi tinggal bersama kalian. Maafkan ibu ya, nak. Ucap si ibu dengan penuh rasa duka. Setelah mengucapkan salam perpisahan, si ibu masuk ke laut meninggalkan para putra yang dicintainya. Asal Usul Gunung Pinang Di pesisir pantai kota Banten yang permai, hiduplah seorang janda parubaya yang miskin. Ia tinggal di sebuah gubuk bersama putranya yang bernama Dampu Awang dan seekor burung kakak tua. Suatu pagi, ada kapal saudagar yang menepi di dekat pantai. Mendengar kabar ini, Dampu Awang segera lari pulang menemui ibunya di rumah. Ibu, ada kapal saudagar yang sedang berlabuh di dermaga. Dampu ingin sekali bekerja di kapal itu. Siapa tahu nanti Dampu bisa menjadi saudagar dan membahagiakan ibu. Tolong izinkan Dampu bekerja di sana ya, Bu. Pinta Dampu. Setelah awalnya ditolak sang ibu, Dampu pantang menyerah dan terus memohon agar diperbolehkan pergi. Akhirnya sang ibu pun luluh. Baiklah nah, ibu izinkan kau bekerja di sana. Namun jangan lupa mengirimkan kabar ya nak, kata sang ibu. Bawalah juga burung kakak tua ini agar kau tidak kesepian. Baik bu, akan ku ingat pesan ibu, ucap Dampu. Ketika tiba saatnya, sang ibu mengantar kepergian Dampu dengan limangan air mata. Ia berharap impian putranya terkabul agar mereka bisa berjumpa kembali. Di kapal saudagar, Dampu bekerja sangat keras hingga saudagar pun mengakui kegigihannya. Jabatan Dampu Awang dinaikkan olehnya. Hingga suatu hari, Dampu Awang dipanggil oleh majikannya itu. Nak, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Aku sangat mengagumi hasil pekerjaanmu. Kupikir kau cocok untuk menikah dengan putriku Siti Nur Hasana. Apakah kau bersedia? Tanya Tuku Abu Matsyah. Dampu Awang terkejut namun gembira mendengarnya. Jawabnya, tentu saja saya bersedia tuan. 
Dampu Awang pun menikah dengan Siti Nur Hasanah. Tak lama kemudian, Teku Abu Matsyah meninggal dunia. Kini, Dampu Awang menjadi saudagar kaya menggantikan mertuanya itu. Namun, apakah Dampu Awang benar ingat janji pada ibunya? Ternyata tidak, Dampu sudah lama melupakan ibunya yang jauh di pesisir. Suatu hari, kapal Dampu Awang berlabuh di dekat kampung halamannya. Kabar kepulangan Dampu Awang tersebar. Ibu Dampu Awang yang sudah tua juga mendengar kabar itu dan segera bergegas ke dermaga. Sayangnya, ia tidak disambut baik oleh putranya. Meskipun tahu kalau itu ibunya, Dampu Awang berpura-pura tidak mengenalnya. Ia malu dengan keadaan sang ibu yang mirip seperti peminta-minta. Suamiku, apa benar ia ibumu? Kenapa kau tak pernah bercerita kalau kau masih punya orang tua? Tanya istri Dampu Awang. Dia bukan ibuku sayang, dia hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Perkataan Dampu Awang membuat ibunya bersedih. Ibunya berdoa dengan penuh kebedihan. Ya Tuhan, jika ia bukan putraku, biarkanlah ia pergi. Namun jika ia putraku, tolong berikanlah ia hukuman. Doa sang ibu terjawab. Ketika Dampu Awang hendak berlayar pergi, Petir bermunculan di langit dan suasana berubah menjadi sangat gelap. Badai datang dan mengombang ambingkan kapal Dampu Awang. Seluruh penumpang termasuk Dampu Awang dan istrinya ketakutan. Dampu, akuilah ibumu itu! Teriak burung kakak tua yang sudah ikut dengannya sejak dulu. Namun Dampu tetap menolak. Tidak! Ia bukan ibuku, ibuku sudah lama mati. Sekejap kapal yang ia naiki terangkat ke udara. Kemudian kapal itu terlempar ke arah selatan pesisir. Kapal itu pun jatuh tertelungkup dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Pinang. Wah menarik sekali ya ceritanya. Sekarang kita simak dan jawab pertanyaannya yuk. Pertanyaan pertama, dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal-usul Danau Toba, siapa yang karakternya cukup sering kamu jumpai dalam kehidupanmu? Sebutkan alasannya. Pertanyaan kedua, watak si gadis dalam cerita Hikayat Batu Menangis adalah? Pertanyaan ketiga, tokoh Nenek Dukun dalam cerita Keomas juga dapat disebut sebagai? Pertanyaan keempat, mengapa Sang Kuryang tidak percaya kalau Dayang Sumbi adalah ibunya? Pertanyaan kelima, watak yang tepat untuk menggambarkan Sura dalam cerita asal-usul nama Surabaya adalah? Pertanyaan keenam, siapakah Bo Yem dalam cerita legenda penunggu Gunung Lawu? Pertanyaan ketujuh, tempat asal Putri Bambu adalah? Pertanyaan delapan, dalam cerita legenda Telaga Warna, Putri Gilang Rukmini memiliki sifat yang? Pertanyaan sembilan, menurut cerita kisah Putri Duyung, tokoh ibu memiliki sifat? Dan pertanyaan sepuluh, amanat yang dapat kita ambil dari kisah asal-usul Gunung Pinang adalah? Itu dia pertanyaannya. Jangan lupa jawab di kolom komentar dan juga like video ini, subscribe channel Kejar Cita dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Musik